President, Høyre er veldig fornøyd med den beslutningen regjeringen har gjort i forhold til Mongstad og flytte eller se på andre teknologier, eventuelt utenfor Mongstad. Så vi ønsker regjeringen velkommen etter det spørsmålet. Vi er litt mer tvilende til statsråd Solheims engasjement i forhold til å få dette til. Og da er vi litt tilbake igjen til denne frokosten. Ikke at jeg skal blande meg opp i menyen kameler eller boller. Men jeg merket meg at statsråden sa at han hadde invitert til frokosten for å ha en dialog med miljøbevegelsen før en viktig beslutning skulle treffes. Og det er knapt noen som kan være uenig i et sånt resonemang. Men poenget, president, er at denne frokosten var vel omtrent midt oppi at denne meldingen ble presentert. Så det å si at dette var en dialog i forkant av en viktig beslutning, synes jeg kanskje høres ut som å strekke det noe langt. Så jeg vil gjerne høre statsrådens kommentar på det. Statsråd Solheim. Det er jo godt å høre at det ikke er noen uenighet om at dette er en fornuftig form, for Høyres leder har skrevet et brev til statsministeren med protest mot denne formen, altså at man har dialog med miljøbevegelsen i forkant av slike beslutninger. Jeg tror vel etter det veldig tette søkelys som media har hatt på beslutningsprosessen er at alle trekk i den er klarlagt. Det var planlagt å legge frem en stortingsmelding i forbindelse med Terje Ries Johansens avgang den fredagen. Men som alle vet så er det jo en uke i et hav av tid til å korrigere kursen, legge inn endringer, innhente synspunkter. Det var det som var hensikten her. Det var fem dager fra det møtet til dette skulle legges frem, og det ville gitt en god anledning til å korrigere kursen på viktige punkter, og med folk med stor kompetanse om karbonfangst og lagring. Fredrik Hauge for eksempel har åpenbart blant de mennesker i Norge med størst kunnskap og kompetanse på dette området. Det er klart det blir ikke lettere når det går rett ut til media, inkludert med nyen.